ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம் சு டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ரிகார்டிங் சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இன்றைக்கி ஐ மீன் சாரி நேற்று இன்றைக்கி டேட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஜூன் இந்த நியூஸ் எப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேற்று இருபத்தி அஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏழு பதினொன்றுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நிஜமாலுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஹாப்பியான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற நியூஸ் தான் போட்டிருக்காங்க என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் இப்போது இந்த சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கும் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கும் ஒரே டைமில் கவுன்சிலிங் நடக்கும் காமன் கவுன்சிலிங் கிடையாது ஆல் இண்டியா கோட்டா தனியாக நடக்கும் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் தனியாக நடக்கும் அது வந்து எல்லா மாநிலங்களுக்கும் தான் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் எப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரோட கம்பேர் பண்ணி சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கவுன்சிலிங்கில் எனக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டில் ஒரு சீட்டு கிடச்சிருச்சு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எனக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு சீட்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நான் ரவுண்டு ஒனில் கிடச்ச அந்த சீட்டுக்கு நான் என்ன செய்யணும் நேரடியாக அந்த காலேஜுக்கு போகணும் அந்த காலேஜுக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அந்த காலேஜில் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் ரிப்போர்ட் பண்ணி காலேஜோட ஹெட்டுக்கிட்ட ப்ரின்ஸிபல் சார் இல்லைனா டீன் சார் இவங்ககிட்ட போயிட்டு நான் போயிட்டு ஜாயினிங் லெட்டர் கொடுக்கணும் ஜாயினிங் லெட்டர் கொடுத்துட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வரணும் வந்து இப்போ ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எனக்கு ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்டை விட இந்த காலேஜில் அதாவது ஸ்டேட் கோட்டாவில் கிடச்ச ஒரு காலேஜில் நான் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ திரும்பவும் நான் என்ன பண்ணணும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் கிடச்ச சீட்டுக்கு போயிட்டு நான் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துட்டு அந்த சீட் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரெசைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட் கோட்டா சீட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்போது இதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகேங்களா இதெல்லாம் இந்த நியூ சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங்கில் இதெல்லாம் நீக்கப்பட்டுள்ளன அந்த குறைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட் கிடைச்சாலும் ஸ்டேட் கோட்டாவில் சீட் கிடைச்சாலும் இந்த ஜாயினிங் பண்ணுறது ரிப்போர்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நாம் போய் வேண்டாம் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணுறது இதெல்லாம் எப்போ செஞ்சால் போதும்னு சொல்கிறாங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் ரவுண்டில் அப்போது தேர்ட் ரவுண்டு வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு சீட்டில் சேர்றதுனா சேர்ந்துக்கலாம் எடுக்கிறனா எடுத்துக்கலாம் கேன்சல் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு தடவையும் நான் எனக்கு கிடைச்ச அந்த காலேஜுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இருக்காது வீட்லேயே உட்காந்துட்டு கம்ப்யூட்டரில் முன்னாடியும் இல்லைனா லேப்டாப்புக்கு முன்னாடியே எல்லா ஒர்க்கையும் செஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேரை இந்த தடவை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ நான் சொன்னது இந்த நியூஸில் இருக்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் ஜாயின் பண்ணுறக்கோ இல்லை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கோ அந்தந்த காலேஜுக்கு போக வேண்டியது இல்லை ஜாயினிங் பண்ணுறதும் கேன்சல் பண்ணுறதும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த மாப்பப் ரவுண்டுக்கு வரைக்கும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் போன வருஷம் எனக்கு ரவுண்டு ஒன்றில் ஒரு சீட்டு கிடைக்குது ஓகேங்களா அந்த காலேஜில் நான் சேர்ந்துட்டேன் இப்போது அந்த சீட்டை எனக்கு பிடிக்கல இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டாவை மட்டுமே எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸ்டேட் கோட்டானா ஸ்டேட் கோட்டாவை மட்டுமே எடுத்துக்கலாம் ஸ்டேட் கோட்டாவில் இல்லை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஒரு சீட்டு கிடைக்குது அந்த சீட்டில் நான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் ஓகேங்களா திரும்பவும் ரவுண்டு டூவில் நான் வந்து ரீஅலாட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் ரீஅலாட்மெண்ட்னால் அப்கிரேடு பண்ணுறது எனக்கு இதை விட பெட்டர் காலேஜ் கிடச்சா நான் போகிறேன் அப்படின்னு அப்கிரேடு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது எப்போ போன வருஷம் சரிங்களா ஆனால் இந்த வருஷம் ரவுண்டு ஒனில் சீட்டு கிடச்சிருந்தா நீங்கள் ரவுண்டு டூலையும் அப்கிரேடு பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டு டூவில் கிடச்ச சீட்டை விட
நீங்கள் வந்து அப்கிரேடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த லைனை நான் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அடிஷனலி இன் வாட் வில் ஹியூஜ்லி பெனிஃபிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் த டெசிஷன் டு அலோவ் தெம் டு அப்கிரேடு த சாய்ஸ் டில் த தேர்ட் ரவுண்டு இந்த தேர்ட் ரவுண்டை தான் மாப் அப் ரவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் மாப் அப் ரவுண்டு வரைக்குமே நீங்கள் அப்கிரேடு பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கிடச்ச சீட்டை நீங்கள் ரெண்டு டைம் அப்கிரேடு பண்ணிக்கலாம் வேக்கன்சி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான கல்லூரி கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு டைம் அப்கிரேடு பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பாயிண்ட்டு இப்போ வரும் ஒருத்தர் இல்லை நான் வந்து ஒரு சீட்டை எனக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் போய் ஜாயின் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த சீட்டை நான் வந்து ரிசைன் பண்ணுறதோ அந்த காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு நான் எப்போ போனால் போதும் தேர்ட் ரவுண்டில் போனால் போதும் மாப்பப்பு ரவுண்டில் போனால் போதும் அப்படின்னு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுடைய ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு கிளியராக படிச்சுட்டு நம்ம வீடியோ போடுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸையும் படித்து நீங்களும் ஒரு தடவை அப்டேட் ஆகிக்குங்க சரி அதை விட முக்கியமாக இது வரைக்கும் இருந்த இந்த கவுன்சிலிங்கில் இருந்த குறைபாடுகளெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது அதாவது இதில் இருந்த ஓட்டைகள் என்னென்ன உண்டோ அதெல்லாமே நிவர்த்தி செய்யப்பட்டது அப்போது எப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயும் ஒரு சோ சீட்டு வச்சுக்குவார் ஸ்டேட் கோட்டாலேயும் சீட்டு வச்சுக்குவார் அப்போ அங்கே போய் டிலே ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டா இன்றைக்கி நடக்குது ஸ்டேட் கோட்டா நாளைக்கு நடக்குது அப்படின்னா இவர் போய் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே கேன்சல் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த சீட்டு வந்து நம்மளுக்கு விர்ச்சு அதாவது விசிபிள் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது விர்ச்சுவலாக இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஓப்பனாக எல்லாத்துக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா அவர் போய் அங்கே டைரெக்டாக அந்த காலேஜில் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எழுதி கொடுத்து சீட்டு கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இங்கே மானிட்டரில் நம்மளுக்கு தெரியும் எப்போ போன வருஷத்து வரைக்கும் இப்போ அப்படி இல்லை ஜஸ்ட்டு நாலே நாலு ஆப்ஷனில் நீங்கள் வீட்டிலருந்தே எல்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போடுறீங்களா எந்த காலேஜ் எடுத்துருக்குறீங்க ஸ்டேட் கோட்டாவில் எடுக்கிறீங்களா டீம்டி யூனிவர்சிட்டியில் எடுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக நாலே நாலு பட்டனில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த சீட் எடுத்தீங்க எந்தெந்த சீட்டு கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு விசிபிள் ஆயிரும் இது யார் வேணால் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் சீட்ஸ் வில் ஹி வில் பி ஏபிள் டு அப்ளை அண்டர் த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் அட் த கிளிக் ஆஃப் பட்டன் ஓகேங்களா நாலே நாலு ப ஆப்ஷனில் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த சீட் எடுத்துருக்குறீங்க எந்தெந்த சீட் ரிசைன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன செஞ்சாரோ அதை வந்து எல்லாருமே பார்த்துக்கலாம் அதை விட முக்கியமாக டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறது ஓகேங்களா டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறது அந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடில் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறது எப்போ போய் பண்ணால் போதும் தேர்ட் ரவுண்டில் போய் பண்ணால் போதும் ஸ்டூடெண்ட் போய் சீட்டு வேண்டாம் அப்படிங்கிறத எப்போ போய் கேன்சல் பண்ணால் போதும் ஆஃப்டர் த தேர்ட் ரவுண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு சீட்டை பிளாக் பண்ணி வைக்கிறது அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்ட்ரே வேக்கன்சி ரவுண்டு வரைக்கும் வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு சில கல்லூரிகள் செய்கிற அந்த தவறுகளும் நிவர்த்தி செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இது வந்து இந்த சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் நம்ம எங்கேயுமே அலையாமல் எங்கேயுமே சுற்றாமல் வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடந்துகிட்ருக்குது யார் யார் எந்தெந்த ரவுண்டில் சீட் எடுத்தாங்க அந்த சீட்டில் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் ரிசைன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே விசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வர்றோம் அப்போ இதெல்லாமே பெனிஃபிட்டான விஷயந்தான் ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயந்தான் ஏன்னா வீட்டில் இருந்துட்டே நம்ம வந்து எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ணாமல் ஒரு சீட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சீட்டை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எந்த காலேஜில் எந்த ரவுண்டில் வேக்கன்சி இருந்தது மறுபடியும் நம்ம வந்து ரெண்டு டைம் அப்கிரேடு பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரெண்டு தடவை ரீ அலாட்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு மட்டுமில்லை இந்த ரூல்ஸ் 
ஸ்டேட் கோர்ட்டாக்கும் பொருந்தும் தனியார் கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்தும் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கும் பொருந்தும் ஓகேங்களா ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே இதில் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ரியலி ஹாப்பியான நியூஸ் தான் இருந்தாலும் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்துட்டும் வந்தோடனே இதை பற்றின டீட்டெயில்டு வீடியோ நம்ம சேனலில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திரும்பவும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு அப்டேட்டோடு மீட் பண்ணுறேன் ஹேவ் அ நைஸ் டே பாய் சி யூ